be with you this morning. Es un gran placer para mí estar con ustedes esta mañana. I feel very privileged uh, to come here and uh, preach to you and teach uh, the seminary students here in Colombia. Me siento muy privilegiado de venir a Colombia de compartir con ustedes la palabra de Dios y también con los estudiantes del seminario. The only regret I have is my my family misses me greatly. El único que me arrepiento es que mi familia no está conmigo. But all for the glory of God, amen. Todo por la gloria de Dios, amen. Amen. As the text was read earlier, we will be in John chapter 3, if you would like to follow. El versículo que vamos a seguir esta mañana fue que leímos hace más temprano es en San Juan capítulo 3. We are going to be looking at um, the story of Nicodemus. Vamos a estar mirando en la historia de Jesús con Nicodemo. As many of you know, the story of Nicodemus revolves around the idea of being born again as a believer. Como muchos de ustedes ya saben, la historia de Nicodemo eh, rodea mucho el tema de lo que es ser nacido de nuevo. In this passage, we see in the first uh, 13 verses. En este pasaje, en los primeros 13 versículos vemos. We see Nicodemus coming to Jesus under the cover of night. Vemos a Nicodemo venir a Jesús en la noche. And he comes to him and he makes a few statements to Jesus. Y él viene a Jesús y le hace ciertas declaraciones a Jesús. The first thing he says to him is that he recognizes that he is a teacher come from God. La primera cosa que él dice es que él reconoce que, que Jesús es un gran maestro que viene de Dios. He recognizes this by the miracles that he does. Y lo reconoce es por los milagros que él hace. And what's interesting there is that he doesn't know Jesus. Lo más interesante de todo es que él no conoce a Jesús. He believes Jesus is from God because of the miracles, but he is not born again, which means he doesn't truly know Jesus. Él conoce a Jesús, pero solo a través de los milagros. Significa que él cree que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, él no ha nacido de nuevo y entonces realmente no conoce a Jesús. So in this passage we find Nicodemus recognizing Jesus being from God. Así que en este pasaje vemos a Nicodemo reconociendo a Jesús como viniendo de parte de Dios. And Nicodemus recognizing that there is a need for God because he is a religious man. Y Nicodemo lo vemos que él reconoce que hay una necesidad de Dios ya que él es un hombre muy religioso. But yet, in both of these, Nicodemus is not born again. Pero sin embargo, en estas dos declaraciones, Nicodemo todavía no ha nacido de nuevo. So, Jesus, in his attempt to awaken Nicodemus, Así que Jesús, en su intento de despertar a Nicodemo, he takes him to the passage we, are with, we will deal with this morning. Lo lleva hacia el pasaje donde nos vamos a enfocar esta mañana. That passage is John 3, 14 and 15. I'll read that now. Ese pasaje es San Juan 3, 14 y 15. Lo vamos a leer ahora. It says, in Moses, as, And as Moses lifted up the serpent, serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. San Juan 3, 14 y 15 dice y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que él cree no se pierda más tenga vida eterna so we find here Nicodemus very confused. así que aquí encontramos a Nicodemo muy confundido he can't understand why or what Jesus means by being born again él no puede comprender qué o, o qué es lo que significa y Jesús quiere decir con nacer de nuevo. After all, 
Jesus, or Nicodemus was a Pharisee. He was a religious leader. Después de todo, Nicodemus era un fariseo, o sea, un un líder religioso. He was born of the heritage of Abraham in his eyes. Él había nacido de la, según los ojos de Nicodemus, la vista de él, él venía de la herencia de Abraham. And this birthright was his inheritance in heaven. Y este derecho de nacer así era su herencia para ir al cielo. In John chapter 8 we find the Pharisees telling Jesus that their father is Abraham and as Nicodemus was one of them. En San Juan capítulo 8 vemos a los fariseos decir a Jesús que ellos son nacidos de Abraham y ahí entre ellos vemos a Nicodemus también. So Jesus takes Nicodemus to the law. Así que Jesús lleva a Nicodemo hacia la ley. He takes him to Moses in the Old Testament. Lo lleva a Moisés y al Antiguo Testamento. So the question this morning is why does he take Jesus or why does he take Nicodemus to Moses? Así que la pregunta esta mañana por qué Jesús toma a Nicodemo hacia Moisés y hacia la ley. Did Nicodemus know Moses? Nicodemo conocía a Moisés. Sí. Nicodemus knew Moses very, very well. Nicodemo conocía a Moisés muy, muy bien. So why does Jesus take Nicodemus to Moses? Pero entonces por qué Jesús lleva a Nicodemo a examinar a Moisés? The first thing I want us to see in the text this morning. La primera cosa que quiero que miremos en nuestro texto esta mañana. Is that the Old Testament and the New Testament are not two separate religions. Es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son dos religiones separadas. The Bible is not two separate religions. La Biblia no son dos religiones separadas. Many people see a great divide between the God of the Old Testament and Jesus in the New Testament. Mucha gente ve una gran división entre Dios del Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento. And here Nicodemus doesn't see the connection between Jesus and Moses. Y en ese pasaje Nicodemo no parece ver bien la conexión entre Moisés y Jesús. Nicodemus thought his birthright He thought the signs that Jesus did, he thought his own righteous works were his way to heaven. Él creía que su propio derecho de nacimiento, su conocimiento de la ley y los milagros que venían de Jesús eran las obras y los medios para llegar al reino de los cielos. So this disconnect, this divide between the Old Testament and the New Testament, así que esta conexión y división al mismo tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento is connected by Jesus himself. Es unida, conectada por Jesús mismo. Jesus told us that Moses and the prophets spoke of him. Jesús nos enseña que Moisés y la ley hablaron de él. He claimed that Jonah was a sign of his crucifixion and resurrection. Él afirma que Jonás era una señal de su crucifixión y resurrección. He identifies himself with the manna, the bread that he gave Israel in the wilderness. Sí, identifica sí mismo con el maná que Dios le dio a los israelitas en el desierto. He is known as the Passover lamb, represented by the Exodus. Él es el mismo se ve como la Pascua representada en el Éxodo. Paul, when he Paul tells us that when Moses hit the rock in the wilderness and the water came out, that was Jesus. Pablo nos dice que cuando Moisés golpeó la piedra de la boca salió agua y que esa agua era Jesús. Y Jesús quotes nearly every book of the Old Testament concerning himself. Y Jesús cita casi todos los, los pasajes principales del Antiguo Testamento que hablan de él. In other words, the Bible is one continuous redemptive picture of God's plan of salvation. En otras palabras, la Biblia es un es un tratado continuo del plan redentivo de Dios que viene a traer gloria a su nombre. So here Jesus takes Nicodemus to Moses. Así que aquí Jesús toma a Nicodemo a Moisés. He wants Nicodemus to see that he is what Moses represented. 
Él quiere que Nicodemo vea que él es lo que Moisés representaba. But he takes Nicodemus to Moses in an unusual way. Pero él guía a Nicodemo hacia Moisés en una forma muy inusual. Nicodemus knew Moses well. Nicodemo conocía muy bien a Moisés. But he did not know salvation. Pero no conocía la salvación. He knew Moses, but salvation, Jesus told him, was like the wind. Él conocía a Moisés, pero la salvación, como le enseñó Jesús, era como el viento. It wasn't like the tablets of stone that you could have and hold and do. Eso no era como las tablas de piedra que tú se puede sostener y, y hacer y ejecutar. It came like the wind. You don't even know it comes, and it comes. Era como el viento. Nadie sabe de dónde viene, pero viene. But Jesus here takes him, takes Nicodemus to Moses by comparing himself with a snake. Pero Jesús aquí toma a Nicodemus y, y lo guía a Moisés comparándolo a una serpiente. And it's interesting because Nicodemus doesn't ask him about Moses. Es interesante porque Nicodemus no le pregunta en absoluto a Jesús sobre Moisés. Jesus simply takes him there. Jesús simplemente lo lleva allí. And our question should be: Why does he take Nicodemus to Moses and compare himself with a lifted-up snake? Entonces la pregunta esta mañana es: ¿Por qué Jesús toma a Nicodemo y lo lleva a Moisés justo a compararse con una serpiente levantada? Let's read that story now. Turn to Numbers 21, starting at verse 4. Vamos a leer esa historia en el libro de Números, capítulo 21. Genesis, Exodus, Exodus, Leviticus, Numbers, fourth book. El cuarto libro, Génesis, Exodus, Leviticus, Números. I think reading the story itself will give us some insight. Creo que leer esta historia nos va a dar mucha más profundidad y entendimiento. Numbers 21. Four through nine. From Mount Hor, they set out by the way of the Red Sea to go around the land of Edom. Después partieron del monte de Or, caminó el mar rojo para volver a la tierra de Edom. And the people became impatient on the way. Y se hizo muy pueblo por el camino. And the people spoke against God and against Moses. Y al pueblo contra Dios y contra Moisés. Why have you brought us out of Egypt to die in the wilderness? ¿Por qué nos has nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? For there is no food and no water, and we loathe this worthless food. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan divinado. Then the Lord sent fiery serpents among the people, and they bit the people. So that many people of Israel died. And the people came to Moses and said, We have sinned, for we have spoken against the Lord and against you. Pray to the Lord that he take away the serpents from us. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. So Moses prayed for the people. Así que and Moses. the Lord said to Moses, And the Lord said to Moses, Make a fiery serpent and set it on a pole, and everyone who is bitten, when he sees it, shall live. Y Moisés oró por el pueblo y Jehová dijo a Moisés, Haz una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido miraría a ella y dirá. So Moses made a bronze serpent and he set it on a pole. And if a serpent bit anyone, he would look at the bronze serpent and live. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. So I want to make a few observations about what we just read. Quiero hacer algunas observaciones acerca de lo que acabamos de leer. The children of Israel were bitten and they were dying. 
Los hijos de Israel eran mordidos y estaban muriendo. In other words, the lifted up serpent wasn't preventative. It didn't prevent them from dying, from being, uh, from being bit. It didn't prevent them from being bit by the serpent. En otras palabras, la serpiente al estar levantada no prevenía que ellos fueran a morir. El hecho de que la serpiente estuviera levantada no hacía de que ellos de pronto iban a morir. In other words, death was coming. En otras palabras, la muerte venía en camino. The next thing we should see here is that God is the one who sent the serpents. La otra cosa que debemos mirar, observar aquí, es que Dios mismo fue quien envió las serpientes. Please don't miss that God is the one who sent the serpents which caused death. Y mantengan en mente sin olvidar que fue Dios mismo quien envió las serpientes al pueblo de Israel. The second thing we want to notice here is that the source of their death was their own sin. Lo otro que debemos observar aquí con mucha atención es que la fuente de su muerte era el pecado. Listen to their own words. Escuchen sus propias palabras. And the people spoke against God and against Moses. La gente habló contra Jehová y contra Moisés. Why have you brought us out of Egypt to die? In the wilderness. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? For there is no food and no water, and we loathe this, this worthless food. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. They didn't trust the Lord. Ellos no confiaban en el Señor. They didn't trust His provision. No confiaron en su provisión. And that loathsome food was manna, which was Christ. Y ese pan tan liviano era el maná, el cual representaba a Cristo. The source of this death, which God sent, was their own sin against God. Así que el origen, la razón de su muerte, era su propio pecado. Y Dios mismo fue quien la envió. In other words, sin was their problem. En otras palabras, el problema de ellos era el pecado. So remember, we're talking about Nicodemus and why God, through Jesus, is taking Nicodemus to this text. Así que recuerden, hemos estado hablando de Nicodemus. Nuestra pregunta es por qué Jesús lleva a Nicodemus a este pasaje. So we have Israel. Being bitten by serpents, causing death. Así que tenemos a Israel siendo mordido por serpientes, causándoles la muerte. A death that God sent because of their own sin. Y una muerte que Dios mismo había enviado debido a su propio pecado. And now they need a rescue. Y ahora ellos necesitan un rescate. They need a mediator. Necesitan un mediador. In the Old Testament, who spoke to God for Israel? En el Antiguo Testamento, ¿quién fue que habló a Dios por Israel? Was it not Moses? ¿Acaso no fue Moisés? This passage doesn't necessarily say this specifically. Este pasaje necesariamente no lo dice específicamente. But Moses here is representative in the way of Christ. Lo que Moisés dice representativo en la forma de Jesucristo. Jesus said in John 3, 14 and 15, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Jesús dice en San Juan 3, 14 y 15, que así como la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre debe ser, celebrado, debe ser levantado. So we find here, God's wrath represented by the serpents. Así que aquí vemos la ira de Dios representada en las serpientes. We live in a world born into sin. Nosotros vivimos en un mundo que ha nacido, que es nacido en pecado. Under the wrath of God. Bajo la ira de Dios. 
And Nicodemus doesn't understand this. Nicodemo no entiende esto. He thinks he can be obedient to the law. Él cree que él puede ser obediente a la ley. He doesn't see the need to be reborn. Él parece no ver la necesidad de nacer de nuevo. And I don't know you all today or where you're at. Y no sé si todos ustedes eh, ya saben de esto, la necesidad de esto. But you must see also that you need to be reborn. Pero ustedes también deben ver la necesidad de nacer de nuevo. So, now we see God's solution. Ahora que ahora vemos la solución de Dios. God sent Israel this day a mediator. Ese día Dios le envió a Israel un mediador. This mediator was Moses. Y ese mediador era Moisés. Moses made a bronze serpent and put it on a pole and lifted it up for all Israel to see. Y Moisés se fabricó una serpiente de bronce, la puso en una asta y la levantó para que todo Israel la pudiera ver. But why? Did he lift up a snake and not a lamb? Pero por qué levantaría él una serpiente en la tierra? Why not a lamb? Porque no un cordero. Israel sacrificed lambs for salvation. Israel sacrificaba corderos para su salvación. We despise serpents. Despreciamos a las serpientes. Do we not? Acaso no? Serpents represent the source of sin, do they not? Las serpientes representan el origen del pecado. ¿Acaso no representa eso? Do you think Israel wanted to look upon a snake? ¿Acaso ustedes creen que Israel quiere ver a una serpiente? Or would they have rather looked upon a lamb? Más bien ellos los hubieran gustado haber visto a un cordero. So why a snake? Así que ¿por qué una serpiente? They loathed those snakes. Ellos aborrecían esas serpientes. Being bitten, causing their death, the source of sin. Pero los mordían, les causaban la muerte y los hacían morir. When the serpent was lifted up, se ve cuando la serpiente fue levantada. It was so they would see the source of their sin and their death. Era para que ellos vieran cuál era el origen de su pecado. When Jesus was lifted up, it was sin that was lifted up on the cross. Y cuando Jesús fue levantado fue el pecado el que fue levantado en la cruz. It was your sin and my sin that was nailed to the cross. Y fue su pecado y mi pecado el cual fue clavado en la cruz. God took the killer and he nailed it to the cross. The killer. Jesús toma al asesino, al pecado, y lo clava en la cruz. Colossians 2, 13 and 14 says this. Colosenses 2, 13 y 14 dice lo siguiente. And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh. Y vosotros estaban muertos en, vuest en pecados en la incircuncisión de vuestra carne. God made alive together with him. Os dio vida juntamente con él. Having forgiven us all our trespasses. Perdonando todos los pecados. By canceling our record of debt that stood against us. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. With its legal demands. Con sus demandas legales. This he set aside. Nailing it to the cross. Esto lo puso clavando en la cruz. Sin was lifted up. El pecado fue levantado. That day in the wilderness and on the day of Jesus' death. Ese día en el desierto y en el día de la muerte de Jesucristo. This is what canceled our debt and brought forgiveness. Esto es lo que cancela nuestra deuda y nos concede el perdón. 
This is what gave Israel life in the wilderness, and this is what gives us life today. Eso es lo que nos dio a Israel vida en el desierto, y eso es lo que nos da, nos da vida a nosotros hoy en día. And this is what Nicodemus did not recognize. Y eso es lo que Nicodemus no podía reconocer. Nicodemus could not take his eyes off himself. Nicodemus no podía tomar los ojos de sí mismo. He saw his religious status. Él solamente veía su estatus religioso. And he saw his birthright in Abraham. Y veía su derecho al nacimiento solamente en Abraham. And his obedience to the law. En su obediencia a la ley. As the means to his reconciliation with God. Como si esos fueran los medios de su reconciliación con Dios. So Jesus takes him to Moses. Así que Jesús lo toma hacia Moisés. And the lifted up serpent, al pasar de la serpiente levantada, so that he would see his need for a mediator, for a savior, para que él pueda ver su necesidad de un mediador, su necesidad de un salvador. First Corinthians five twenty one. Primera Corintios cinco veintiuno. It says this: For our sake, he made him to be sin. Who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. Es que en la segunda de Corintios se cuenta. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. So now I want to speak to you. Así que ahora yo quiero hablar a usted. About this. Looking to the serpent, acerca de este mirar a la serpiente. When we talk about being born again, we talk about belief, faith. Cuando hablamos acerca de nacer de nuevo, hablamos acerca de una creencia, de fe. So what is faith? What is belief? Así que qué es fe? Qué es creer? If you ever thought I tried to believe and I don't know how. Tal vez usted alguna vez ha pensado, trato de creer, pero no sé cómo. If you've ever thought, what does it mean to believe? Si alguna vez has pensado, ¿qué significa creer? I think one of the simplest ways to understand it is in this passage. Y creo que una de las formas más fáciles de comprender esto es en este pasaje. God told Moses. Jesús habló a Moisés. Take a serpent. Put them on a Pull and lift them up. Dios, mejor Dios le habló a Moisés, tomaron la serpiente, la fabricaron en bronce y la levantaron. And tell the people, hasta que la gente, look to the serpent. Pudiera mirar a la serpiente. You don't have to obey every letter of the law that will not gain you access to heaven. No tienes que obedecer cada letra de la ley así como ellos pensaban. As a matter of fact, that's the antithesis of getting into heaven. De hecho, esa es la antítesis de cómo entrar al cielo. Because looking to ourselves takes the glory from God. Porque mirarnos a nosotros mismos le roba la gloria a Dios. Belief and faith is simply looking to Christ. Creer en fe es simplemente mirar hacia Cristo. Looking to Christ as the source of salvation from sin. Mirar a Cristo como la fuente de salvación del pecado. Don't look to yourself. No te mires a ti mismo. Don't look to your religious status. No mires a tu estatus religioso. Don't look to ministry. No mires al ministerio. Don't look to parents. No mires tus padres. Look to Christ. Mira a Cristo. Christ is the source and the redemption for all mankind. It does not come from ourselves. Cristo es la fuente de redención y salvación para toda la humanidad. Y esto no viene de nosotros mismos. We must, as people of God, point unbelievers to this idea. Nosotros, aún como pueblo de Dios, podemos tener muchos 
inconversas que no son creyentes sobre esta idea. The world needs to see that being a better person is not the answer to their sin. El mundo necesita saber que ser una mejor persona no es la solución y el medio para alcanzar la salvación. The answer is Christ. Amen. La respuesta es Cristo. It's become unpopular today to talk about sin. Se ha vuelto muy poco popular hablar, hablar hoy en día sobre el pecado. But without people seeing pero sin, sin, pero sin que la gente pueda ver el pecado and death caused by sin, y la muerte causada por el pecado as the children of Israel did in the wilderness, así como los hijos de Israel vieron y se dieron cuenta en el desierto they will have no, desire to come and look to Christ. no van a tener ningún deseo de venir y mirar a Cristo There must be a reason for them to look Christ. So tell them that Christ, that Christ is their answer. When we look to Christ, we give all the glory to God and to not to ourselves. Cuando es Cristo quien es mirado en la cruz, es Dios quien toma toda la gloria. So wherever you are today, as que lo que hemos visto hoy, no matter how bad your sin, no importa cuán mal hayas pecado, no matter how far away from God you feel, no importa cuán alejado de Dios te sientas, no matter how deep and tangled in sin you are, no importa cuán envuelto en el profundo del pecado te encuentres. Just as Israel was under a certain death sentence, Así como Israel estaba bajo una sentencia de muerte, and were granted life by looking to the serpent, y se les concedió vida tan solo mirando a la serpiente. So we are granted life simply by looking to Christ. Así a nosotros se nos concede vida simplemente mirando a Cristo. This is the message that Jesus wanted Nicodemus to know. Este era el mensaje que Jesús quería que Nicodemus entendiera. Nicodemus was baffled. Nicodemus estaba confundido. He was confused. De nuevo estaba confundido. And yet, Jesus simply takes him to what he knew very, very familiar. It was very familiar to him. Y sin embargo, Jesús simplemente lo llevó a examinar un pasaje que ya era muy familiar para Nicodemus. And this message is very familiar to you. Este mensaje es muy familiar para usted. And yet Nicodemus knew it and was not born again. So I just simply ask you this morning to consider your own life. And have you truly been born again? Have you truly looked to Christ for salvation? ¿Has de verdad mirado a Cristo para salvación? Porque Él es la única respuesta. Amén. 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 Vamos a orar juntos. Father in heaven, Padre celestial, we are grateful this morning. Estamos agradecidos esta mañana. That you lifted up Christ for us. Well, there was no way for us to save ourselves. As it being bitten by a poisonous serpent. We were under certain death. And with no hospital anywhere to be found. We were in the middle of the wilderness. And you lifted up your son. This is the message that we and the world need to know. So I pray, Lord, this morning that you would help us. 
Así que Señor, te oro esta mañana de que tú nos ayudes. Oh Lord, help us to look at our own life and our hearts. Oh Señor, ayúdanos a mirar nuestro propio pecado con la vida. And to make sure that that we have truly looked to Christ for salvation. And those we love and those we know, may we make sure that it is Christ they are looking to. That they are not looking to their own efforts to please the Lord. For by the works of the law shall no one be saved. Lord, we give you thanks this morning. Bless your people. We pray this in Christ's precious and holy name. En el precioso y santo nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias.